ഹായ് ലീനിയർ സെർച്ച് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ സെർച്ച് എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ലീനിയർ സെർച്ച് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ വാട്ടർ സെർച്ചിങ് സെർച്ചിങ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദി പ്ലേസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ വാല്യൂ ഇൻ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു അറിയാവാം ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൻ്റെ പ്ലേസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വാല്യൂ അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് പ്ലേസിലാണുള്ളത് ഏത് ഇൻഡെക്സിലാണുള്ളത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെർച്ചിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെർച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെർച്ചിങ്ങിന് രണ്ട് കേസാണുള്ളത് സക്സസ്ഫുൾ സെർച്ച് ആൻഡ് അൺസക്സസ്ഫുൾ സെർച്ച് സക്സസ്ഫുൾ സെർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സെർച്ചിങ്ങിൻ്റെ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദി വാല്യൂ ഇസ് ഫൗണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ സക്സസ്ഫുൾ സെർച്ച് അതായത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അതിന് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ സെർച്ച് എന്ന് പറയും അൺസക്സസ്ഫുൾ സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ ഇസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സെർച്ചിങ് അൾഗോരിതം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കേസസാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി സെർച്ചിങ് അൾഗോറിതംസ് അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ലീനിയർ സെർച്ച് ആൻഡ് ബൈൻഡറി സെർച്ച് ലീനിയർ സെർച്ചിന് നമ്മൾ സീക്വൻഷ്യൽ സെർച്ച് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ രണ്ട് സെർച്ചിങ് ടെക്നിക്സാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ലീനിയർ സെർച്ച് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലീനിയർ സെർച്ചിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ദി എലമെൻറ്റ് ടു ബി ഫൗണ്ട് സെർച്ച് സീക്വൻഷ്യലി ഇൻ ദി ലിസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ അറയിൽ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിലാണ് ലീനിയർ സെർച്ചിനകത്ത് സെർച്ചിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിൽ ചെയ്യണമെന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അറ ഉണ്ട് ആർ എ എ ടെൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻഡെക്സ് സീറോ ടു നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സെർച്ചിന് എപ്പോഴും ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട അറ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ കീ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കീ ആണ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് കീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് നോക്കിയത് അതിന് മീനിങ് ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് എവിടെ ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാമായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോൾ ലീനിയർ സെർച്ച് എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ അറയിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അതായത് സീറോ തെലമെൻറ്റ് സീറോ തെലമെൻറ്റ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണോ നോക്കുക ഇത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണോ നോക്കി അല്ല അപ്പോൾ സീറോ തെലമെൻറ്റ് മാച്ചിങ് ടു കീ ആണോ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീഡ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നു അത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണോ നോക്കി അല്ല ദെൻ പ്രൊസീഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അതും ഫോർട്ടി സിക്സ് അല്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വരെ പോകും ഇവിടെ എത്ര സമയത്ത് എ എഫ് സെവൻ അത് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെർച്ചിങ് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സെർച്ചിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ കീയുടെ ഇൻഡെക്സ് കീ അറയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിലാണ് അതുകൊണ്ട് സെവൻ ആയിരിക്കും ഈ സെർച്ചിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണെന്നായിരിക്കുക ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ വരെ മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടില്ല നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ പോകും അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ പോകും അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് വരെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാവുക ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇതിൽ പ്രസൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ സെർച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ആ കീ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ സെർച്ചിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അൺസക്സസ്ഫുൾ സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറയുടെ ബിഗിനിങ് മുതൽ എൻഡ് വരെ നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു എവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതാണ് അൺസക്സസ്ഫുൾ സെർച്ച് അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം
എൻ മൈനസ് വൺ വരെ പോകുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് വേണം ഓരോ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലൂപ്പ് വേരിയബിൾ എടുക്കുകയാണ് ഐ എന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തു ലൂപ്പ് വേരിയബിൾ എന്നെടുത്താൽ സെറ്റിംഗ് ഇത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇത് കമൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ലൂപ്പ് വേരിയബിൾ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ലൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സീറോ മുതൽ എൻ മൈനസ് വൺ വരെ പോകുന്ന ഒരു ലൂപ്പാണ് എഴുതേണ്ടത് ലൂപ്പിനകത്തുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ത്രീ മുതലാണ് എഴുതുന്നത് എവിടെ വരികയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ത്രീ ടു ഫോർ ഫൈവ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരിക വൈ ഐ എസ് ലെസ് ദാൻ എൻ അതായത് നമുക്ക് സീറോ മുതൽ എൻ മൈനസ് വൺ വരെയാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ വരെ പൊക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ വരുമ്പോൾ ഐൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് എ ഒ സീറോ ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ കീ ആണോ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇഫ് എ ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു കീ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് ഇവിടെ ഐ ആണ് അപ്പോൾ ഇഫ് എ ഓഫ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഐ ഇനി എ ഓഫ് ഐ കീ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ ഈ ഈക്വൽ ടു എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യണം അതേ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അസൈൻ എഴുതിയാലും മതി അപ്പോൾ സെറ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഐ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ലൂപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെപ്സ് ത്രീ ടു ഫോർ വൈ ലൈ ലെസ് ദാൻ എൻ ഇനി നമ്മുടെ കീ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഐ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ പുറത്തേക്ക് താഴേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് കീ കിട്ടിയില്ല കീ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യണ്ടേ കീ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അൺസക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈനസ് വൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണ് മൈനസ് വൺ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തത് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ഒരു അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് ആവില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മൈനസ് വൺ റിട്ടേൺ ചെയ്തത് ഏത് മൈനസ് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്താലും അത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഞാൻ മൈനസ് വൺ റിട്ടേൺ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആൾപൊരുതം എക്സിറ്റ് വേണ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര വളരെ സിമ്പിളാണ് ലീനിയ സെർച്ചിൻ്റെ അൾഗോരിതം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സി പ്രോഗ്രാം എഴുതണം സി പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അൾഗോരിതം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലൂപ്പ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻലൈൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടും എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സി പ്രോഗ്രാം എഴുതി നോക്കാം സി പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതണമില്ല ആ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ എഴുതണുള്ളൂ അപ്പോൾ ലീനിയ സെർച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ സെർച്ച് കീ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഇൻഡീജർ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ലീനിയ സെർച്ച് അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറയാണ് ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അറയെ കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സൈസ് കൊടുക്കുകയാണ് ദെൻ തേർഡ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് സെർച്ച് കീ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ലീനിയ സെർച്ചിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇനി ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമുക്ക് ഒരു ലൂപ്പ് എഴുതണം ഐ എന്നൊരു വേരിയബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേരിയബിൾ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ലീനിയർ സെർച്ചിനെ കോൾ ചെയ്യണം കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ വരിക എന്താണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് ഇൻഡെക്സ് ആണ് റിട്ടേൺ വരിക അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് എന്നൊരു വേരിയബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വന്നിട്ടാണ് കോൾ ചെയ്യണത് ലീനിയർ സെർച്ച് അവിടുന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആറേ നെയ്മ് എ ആണെങ്കിൽ എ ദെൻ ആറയുടെ സൈസ് എൻ എന്നെടുക്കുകയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ കെ ആണ് മേടിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ലീനിയർ സെർച്ചിനെ കോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആറയുടെ അകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത പൊസിഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് വരും ഇനി നോക്കുക ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് ഇഫ് ഇൻഡെക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക വാല്യൂ നോട്ട് ഫൗണ്ട് ബാക്കി ഇവിടെ എഴുതാണ് എൽസ് വാല്യൂ ഫൗണ്ട് അറ്റ് ഇൻഡെക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി നമുക്കിപ്പോൾ റിട്ടേൺ ആയി കിട്ടിയ ഇൻഡെക്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് സീറോയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൗണ്ട് അറ്റ് ഇൻഡെക്സ് സീറോ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ട് അറ്റ് പൊസിഷൻ വൺ എന്ന് പറയാം ഒരു അറേ നമ്മുടെ നോർമൽ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറയുടെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാം പൊസിഷൻ സീറോ എന്നല്ല ഇൻഡെക്സ് ആണ് ശരിക്കും സീറോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡെക്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഡെക്സ് തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഇനി പൊസിഷൻ ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ ഫൗണ്ട് അറ്റ് പൊസിഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡെക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താലും മതി ഏത് രീതിയിലും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് മെയിൻ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ലീനിയർ സെർച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടല്ല ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിനകത്ത് തന്നെ ഈ ലൂപ്പ് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ എന്ന് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ട് റിട്ടേൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റിയത് ഇനിയിപ്പോൾ മെയിനകത്ത് ഒരു ലൂപ്പായിട്ട് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൂപ്പ് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ലൂപ്പ് എഴുതാം ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇഫ് കീസ് ഈക്വൽ ടു എ ഒ ഫൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം വാല്യൂ ഫൗണ്ട് വാല്യൂ ഫൗണ്ട് അറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഐ അത് ഇവിടെ തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ലൂപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ നോക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം വരിക ഫംഗ്ഷൻ കോൾ അല്ല മെയിനകത്ത് തന്നെ എഴുതുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂപ്പിനകത്ത് തന്നെ ഫൈൻ ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ലൂപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവും ലൂപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരും ഇത് ഫോർ ലൂപ്പ് ഇവിടെ വരെയാണ് ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെയും കൂടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും ഫോർ ലൂപ്പ് ഇവിടെ വരെയാണ് അതിൻ്റെ താഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ലൂപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വന്നത് എലമെൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണോ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് കൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ വന്നത് എന്നുള്ള അറിയണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് ഇത് എൻ മൈനസ് വൺ വരെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആണെന്ന് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ എൻ മൈനസ് വൺ വരെ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല ഐ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആയി കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയപ്പോൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക വാല്യൂ നോട്ട് ഫൗണ്ട്